തലേന്ന് വൈകിട്ട് റോക്ക് ക്ലൈമ്പിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി ഇരുട്ടത്താണ് മദൻ ഫോർട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തിയത് രാവിലെ ഉണർന്നപ്പോൾ ഫോർട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണിത് എവിടെ നോക്കിയാലും നല്ല പച്ചപ്പ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂ ഉറക്കം ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരം കാഴ്ചകളാണത് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള പാറയുടെ മുകളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒത്തിരി കാട്ടുപൂകൾ വളർന്നു നിൽപ്പുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒക്ടോബർ മാസം പകുതിയായിട്ടുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ അവസാനമാകുമ്പോഴൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഫുൾ പൂക്കളായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ താഴെയായിട്ട് ഗാഡ്ഗർ എന്ന് പേരായ ഡാമിൻ്റെ റിസർവോയറൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ കാണുന്ന മലയുടെ പിന്നിലായാണ് പ്രസിദ്ധമായ രത്തൻഗഡ് ഹരിശ്ചന്ദ്രഗഡ് തുടങ്ങിയ കോട്ടകളൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കയറിയ അലങ് ഫോർട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത കേവ്സ് ഒക്കെ അങ്ങ് ദൂരെയായി കാണാം ഇവിടെ കാര്യമായ നിർമ്മിതികളൊന്നുമില്ല ഇങ്ങോട്ട് എത്തിപ്പെടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മുതലെടുത്ത് ഈ മല തന്നെ ഒരു കോട്ടയായി ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു ഈ കോട്ടകളൊക്കെ ആരാണ് നിർമ്മിച്ചതെന്നുള്ള കാര്യം ചരിത്രത്തിലൊന്നും ശരിയായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല നമുക്കേതായാലും ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തി ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ അടിപൊളിയാണ് ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പനോരമിക് വ്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ കാണുന്നതാണ് കുലങ് ഫോർട്ട് അടുത്തതായി നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇത്രയും റിസ്ക് എടുത്ത് എന്തിനാണ് ഇവിടെയൊക്കെ പോകുന്നതെന്ന് പലരും ചോദിച്ചേക്കാം ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എന്തോ കീഴടക്കി എന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് പ്രൈസ്ലെസ് ആണ് താഴെ കാണുന്ന ഗുഹയിലാണ് നമ്മൾ രാത്രി തങ്ങിയത് ഒരു അമ്പത് പേർക്ക് വരെ താമസിക്കാവുന്ന നല്ല വലിപ്പമുള്ളൊരു ഗുഹയാണത് പാറ തുറന്നെടുത്താണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് ഒൻപതരയോടെ ഞങ്ങൾ കുലങ് ഫോർട്ടിലേക്ക് യാത്ര ആരംഭിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അലങ് ഫോർട്ടിനൊരു കപ്പലിൻ്റെ ആകൃതിയാണ് ശരിയല്ലേ ഇനി നല്ല സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള ഇറക്കമാണ് കുത്തനെയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് കുറേ ഉണ്ട് മഴയൊന്നും പെയ്യാതിരുന്നത് ഏതായാലും നന്നായി ഈ സ്റ്റെപ്സൊക്കെ നനഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ് ഇന്നലെ ഈ വഴിയൊക്കെ രാത്രിയിൽ ഒരു ടോർച്ചിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് കയറി വന്നത് പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ വഴിയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ചങ്കടിപ്പ് കൂടിയത് പോലെ തോന്നി ഇരുട്ടത്ത് സൈഡ് ഒന്നും കാണാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്നും അറിയാതെയാണ് മുകളിൽ എത്തിയത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ റോക്ക് ക്ലൈമ്പിംഗ് നടത്തിയ സ്ഥലമെത്തി ഇനി റാപ്പലിംഗ് നടത്തി വേണം താഴേക്ക് എത്താൻ ഏതാണ്ട് അമ്പതടി ഹൈറ്റുള്ള ഒരു പാച്ചാണത് അലങ് ഫോർട്ടിലെ റോക്ക് ക്ലൈമ്പിംഗ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ കാല് ചവിട്ടാനുള്ള ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ താഴെ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മീറ്റർ ഗ്യാപ്പേ ആകെ ഉള്ളൂ അതിന് താഴെ നല്ല ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കൊക്കയാണ് അവിടുന്ന് തലേ ദിവസം കടന്നു വന്ന ഇടുങ്ങിയ പാതയിലൂടെ യാത്ര തുടർന്നു ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥലം കടക്കുമ്പോൾ എന്തോ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ അനുഭവിച്ച അത്രയും ഭയം എനിക്ക് തോന്നിയില്ല
കുറച്ചു ദൂരം അതുവഴി വന്നതിന് ശേഷം വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കുലൻ ഫോർട്ടിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നടത്തം തുടർന്നു ഈ മലയുടെ പകുതിയോളം ചുറ്റി പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വേനൽക്കാലമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും നല്ല സുന്ദരമായ കാഴ്ചകളാണ് ഇടക്കൊന്ന് വിശ്രമിച്ച ശേഷം വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് താഴേക്കിറങ്ങി കുലങ്ഫോട്ട് നിൽക്കുന്ന മലയിലേക്ക് എത്തണം ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഉരുളം കല്ലുകളാണ് കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കത്തിൽ ചെറിയ കല്ലുകൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഡേഞ്ചർ ആണെന്ന് ഊഹിക്കാമല്ലോ ചില സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് നിരങ്ങിയൊക്കെ ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു ഇനിയും ഒരു മണിക്കൂറോളം ഈ മലയുടെ താഴെയുള്ള പാതയിലൂടെ നടന്നു വേണം കുലങ്ഫോർട്ടിലേക്കുള്ള കയറ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അടിവാരത്തെത്താൻ അങ്ങനെ വഴിയരികിൽ വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന പൂക്കളുടെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയോടെ കുലങ്കോട്ടയുടെ ബേസിലെത്തി ഇനി അങ്ങോട്ട് പാറയിൽ വെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ കുത്തനെയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് കയറി വേണം മുകളിലേക്ക് എത്താൻ അലൻഫോർട്ടും മദൻഫോർട്ടും കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുലങ്ങിലേക്കുള്ള കയറ്റം എളുപ്പമായിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് പക്ഷെ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമ്പ് ഇത് തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് അരയടി വീതിയുള്ള സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറേണ്ടത് അത് നേരെയുള്ള സ്റ്റെപ്പല്ല ചരിഞ്ഞ് ചരിഞ്ഞ് വേണം കയറാൻ ഇവിടെ വെച്ച് പലപ്പോഴും പുള്ളിപ്പുലിയെ കണ്ടിട്ടുള്ളതായി നമ്മുടെ ഗൈഡ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് പുലി വന്നാൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല തല കുനിച്ച് കൈ കൂപ്പി നിന്നു കൊടുക്കിയ നിവൃത്തിയുള്ളൂ ഇതൊക്കെ തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന കാര്യം ഓർത്തപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു വിറയൽ അനുഭവപ്പെട്ടു ഈ ട്രക്കിങ്ങിന് വരേണ്ടിയിരുന്നോ എന്ന് ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി ഇതാണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഫൈനൽ ക്ലൈമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു കണക്കിന് കയറ്റമെല്ലാം കയറി ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെ കുലംഫോർട്ടിന്റെ മുകളിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നു ഇവിടെ ഒരു വശത്ത് വെള്ളം സംഭരിക്കാൻ കുഴിച്ചിട്ടുള്ള ധാരാളം ടാങ്കുകൾ നമുക്ക് കാണാം കോട്ടയുടെ മുകൾ ഭാഗം നല്ല പച്ച പിടിച്ചു കിടക്കുവാണ് എനിക്ക് മുന്നേ എത്തിയവരൊക്കെ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി ഒരു കുളി പാസാക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മിക്ക കോട്ടകളിലും പരമശിവന്റെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠ ഉണ്ടാവും ഒരു കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കോട്ടയുടെ കിഴക്കേ അറ്റത്തേക്ക് ഒന്ന് നടന്നു നോക്കി ഗൂഗിൾ മാപ്പിലെ സാറ്റലൈറ്റ് വ്യൂ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് ലാവ പുറത്തേക്കൊഴുകി രൂപപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന മലകളെല്ലാം അതുകൊണ്ട് ഈ മലകൾക്കെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക ഷെയ്പ്പാണ് ഈ മല തന്നെ നോക്കൂ ആരോ പണത് ഒരു മതില് പോലെയുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ കാണുന്നതാണ് മദൻ ഫോർട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഇതിൻ്റെ തുഞ്ചാനത്ത് കാണുന്ന പാറയിലാണ് നമ്മൾ കയറിയിരുന്നത് അതിന് പിന്നിലായി അലങ് ഫോർട്ടും കാണാൻ സാധിക്കും കിഴക്കേ അറ്റത്തെത്താൻ ഇനിയും കുറച്ചു ദൂരം കൂടെ പോകേണ്ടതുണ്ട്
നീണ്ടു നിവർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു പെരുമ്പാമ്പിനെയാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ചുറ്റും മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ ഏതായാലും കഷ്ടപ്പെട്ട് കയറിയത് വെറുതെ ആയില്ല അവിടെ താഴെയായ ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുന്നുണ്ട് ആ പച്ചപ്പിനിടയിലൂടെ ഒഴുകി താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന ആ വാട്ടർ ഫോൾസിൻ്റെ ഭംഗി കണ്ടോ മനോഹരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അതിമനോഹരം അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പടിഞ്ഞാറെ അറ്റത്ത് ഇതിലും മനോഹരമായ കാഴ്ചയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായ ഒരു കോട്ടയുണ്ട് പക്ഷെ വാതിക്കൽ തന്നെ ഒരു പാമ്പ് കിടന്നിരുന്നുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കയറാൻ ഏതായാലും മെനക്കെട്ടില്ല കോട്ടയും കടന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാൽ അറ്റത്തേക്ക് നമുക്ക് നടക്കാൻ സാധിക്കും ചെറിയൊരു പാലത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന പോലെ തോന്നും ഒരു റിഡ്ജിന് മുകളിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള പാറയാണത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഒരു രക്ഷയില്ല അന്യായ വ്യൂ താഴെയുള്ള കാടും കൃഷിസ്ഥലങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം പിന്നെ ഈ കാണുന്ന മലയുടെ പേരാണ് ചോട്ടാക്കുലം അങ്ങനെ അന്നത്തെ രാത്രി ഒരു ഗുഹയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച ശേഷം തിരിച്ചിറങ്ങാൻ ആരംഭിച്ചു ഈ ട്രക്കിങ്ങിൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇറക്കത്തിന്റെ സമയത്താണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പേടി തോന്നിയത് ക്യാമറ ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാമറയുടെ കുഴപ്പമല്ല എന്റെ കൈയും കാലും വിറക്കുന്നതാണ് അവസാനം എങ്ങനെയൊക്കെയോ പാറയിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ച് താഴെ എത്തിയപ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും ശ്വാസം നേരെ വീണത് ഹാർട്ട് ബീറ്റൊക്കെ നോർമൽ ആവാൻ കുറച്ചു നേരം എല്ലാവരും അവിടെ ഇരുന്നു തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി കണ്ട ഒരു ജലാശയത്തിലൊന്ന് നീന്തി കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്ഷീണമൊക്കെ പമ്പ കടന്നു അവിടെ നിന്നൊരു പിക്കപ്പ് വണ്ടിയിലേറി ഗൈഡിന്റെ വീട്ടിലെത്തി അദ്ദേഹത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മടക്ക യാത്ര ആരംഭിച്ചു ആ യാത്രയിൽ കണ്ട സുന്ദരമായ ഇഗാത്പുരി ഡാം റിസർവോയറിന്റെ ഒരു ദൃശ്യം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ അഡ്വഞ്ചർ ട്രക്കിങ്ങിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു മറ്റൊരു വ്ളോഗുമായി വീണ്ടും വരാം അതുവരെ 